Let the heavens hear our thunderous praises. Let us shout glory to God. Glory to God. Brethren, we are indeed blessed because despite the different circumstances we are facing right now, we are still here worshiping and glorifying God. Amen. Amen. So right now, wherever we are, let our sorrows be replaced with happiness through God's promises. And let our praises reach the heavens. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Lift our hands to the Lord.
tayo po ay manalangin. Glory to God, hallelujah. Purihin ang iyong pangalan. Mapagpalang Diyos na aming Ama, kami nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat muli ang iyong biyaya ay sumagana sa amin. Salamat po sa muling pagkakataon na kami ay makapaglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng gawain. At ang aming dalangin na patuloy ng iyong kapangyarihan, ang iyong banal na spirito ang makipag-ugnay sa amin sa mga sandaling ito. Tulungan mo ang bawat bahagi ng iyong programa ay patuloy mong pagpalain, lalong-lalo na po ang mga salitang mahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mong ito ay magsilbing kalakasan ng aming pananampalataya at magbigay ng hamon sa ikatitibay ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, at kami ay nananampalataya at patuloy na naumaasa ng iyong biyaya ay sasagana sa amin at ipagkakaloob mo sa gabing ito. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang pagtatagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Ang mga tinamaan ng magaling, nakakaalala lang kapag may problema o kaya may kailangan. Madalang na rin nga silang pumunta dito. At pag nandito naman, parang mga wala rin. Paano? Busy sa mga gadget. Pati apo ko, ganun din. Naku! Kung alam ko naman magkakaganyan sila, edi sana binalik ko na sila sa pinanggalingan nila. <laughs> sa akin nga pala sila nanggaling. Ewan ko ba, hindi naman sila ganyan dati, mga bata sila. Dati, nakukuha ko sila sa isang tingin. Ngayon, luwa na yung mata ko, kakatitig, hindi pa rin sila nakikinig. Noon, isang shh ko lang, tumitigil na sila sa kalukohan nila. Samantala ngayon, halos mapatid ang litig ko kasi sigaw. Wa, effect pa rin. Naalala ko pa. Ang tsaga-tsaga ko silang kinaro ang magbasa at magsulat kahit hindi man lang sila makabigkas ng abakada. Samantalang ngayon, nagpapaturo lang ako ng Facebook na yan. Wala silang interes o tsaga naturuan man lang ako. Kala mo naman eh, kita taas ng pinag-aralan. Alam ko, high school lang ang tinapos ko pero kahit walang naturo sa akin, pinag-aralan ko kung paano maging mabuti ina. Para yung mga hindi ko narating, Marating nila. Eh, lagi pa nga akong pinapatawag ng teacher ng mga batang yan kesyo pasaway daw ang mga anak ko sa school. Kulang na lang, 
bigyan ako ng Suking Nanay sa Guidance Office Award. Kaya nung minsan nainis ako sa maestra, dahil pinatawag na naman ako, sinabi ko sa kanya, Eh ma'am, pasaway din naman po yung mga anak ko sa bahay ah. Ni minsan po ba, pinatawag ko kayo? Kaya ayun, <laughs> buti na lang hindi na niya ako pinatawag ulit. Kung alam lang niya kung gaano kahirap magpalaki ng maraming anak, ewan ko ba sa tatay ng mga batang yan, magpapachange ay lang daw, hindi na umuwi, yun pala. Sumakabilang bahay na. Kaya, kahit kalabaw ako para hindi kami mamatay ng dilat ang mata. Kung ano-ano lang ang trabahong pinasok ko, makapag-aral lang ang mga batang yan. Subukan ko lang mag-janitor. Kunduktor. Bakaken! Bakaken! Isa na lang! Alis na! Kargador. Ang kulang na lang, Mars. Timbal sa madol. Timbal sa madol. Pati lahat ng talent search, pinilahan ko na. Nagdagrakit din kaya yun. Gusto mo ng sample? This is the first time I'm gonna say you love you. Ano uli kaya? Sa tingi kay hagan. Waray waray! Tawag sa akon! Waray waray! Watch me, Nene. Mabuti pa kaya'y maging bituwing walang ningning ang mamatay na dahil sa'yo. Nag-OFW pa nga ako para mag-alaga ng anak ng iba. Kahit masahoy pa sa hayo. Ang trato sa akin ng mga amo ko, makapagpadala lang ng pera sa akin mga anak. Para naman sa kinabukasan nila yun. Aba, tapos malaman-laman ko na lang, hindi pala po ang pasok sa eskwelahan. Yung anak kong panganay, dalawang kurso ang kinuha. Gingineering at electricity. Yung pangalawa ko namang babae, nag-enroll daw ng dentistry. Yun pala, boom, istri. Yung bunso na nga lang ang inaasahan ko dahil siya lang naman ang nakatapos at nakapasok sa magandang kumpanya. Kaya lang, sa sobrang pagsisikap ng maging mabuting empleyado, katrabaho at kaopisina, kasintahan sa akin mamalagayin. Nakalimutan niya kung paano maging mabuti na ano. Tapos, sila pa may galang manumbat. Kesyo kung hindi raw ako nag-abroad, kesyo kung hindi ko raw binenta ang bahay namin. Bakit kasalanan ko? Bakit parang kasalanan ko? Hindi ko na alam kung anong nagawa kong mali. O ano pa yung hindi ko nagagawa para sa kanila. Pinsan nga, iniisip ko kung ako ba talaga ang tamang ina para sa aking mga anak. Hindi nila alam kung gaano kahirap maging isang ilaw at haligi ng tahanan. Pero... Pinipilit kong kanyang para sa kanilang lahat. Pero sila, sa halip na piliin nila na maging mabuting anak, mas pinili nila maging anay ng tahanan. Tinagawa ko lahat ng alam ko para mabuhay at mapalaki sila. Ni minsan, hindi nga ako tumigil o nakalimot sa pagiging ina sa kanila. Ni hindi nga ako nagpahinga sa pagpapakananay. Wala naman kasing day off o pahinga ang pagiging ina. Bakit nga ganun, no? Ang nanay, kaya mag-alaga ng sampung anak o higit pa. Pero ang sampung anak, pinsan hindi nila kayang alaga na nag-iisa nilang ina. Kahit gaano sila kalaki at kahit gaano sila karami, minsan kahit hindi natin sila tunay na anak, pilit natin silang pinagkakasyon sa puso natin. Masakit maramdaman na minsan parang wala na tayong puwang sa puso nila. <laughs> Ganun talaga ang buhay, Mars. Oo, kailangan nating magpakatapang at magpakalakas para mapanatiling buo ang ating pamilya. Pero kadalasan, sa ayaw natin at sa gusto, hindi sapat ang sarili natin kakayanan. Makakaya lang natin kapag hiningi natin ang tulong ng Diyos. Kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya, ang sambahayan natin. 
higit pa sa kaya nating gawin o isipin ang magagawa ng Diyos. Higit sa tapang at determinasyon o kahit sa pagmamahal sa puso natin, ang pananampalataya natin sa Diyos ang pinakakailangan natin upang magtagumpay, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Kaya nga sana naman eh, paunlakan mo ng imbitasyon ko sa iyo na dumalo sa gawain namin sa church. Lalo pa ngayong gabi, may special presentation ang Bagyo Lokal para sa ating mga nanay. Kasi nga, Mother's Day. Saka para maipag-pray ka na rin nila Bishop Reynald at Presbyter Yoli. Mars, kung iniisip mong nasubukan mo na ang lahat pero parang bigo ka pa rin sa iyong mga anak, subukan mo naman ng Panginoon. Hindi, hindi ka niya ibiguin. Sa lahat ng ina at sa ina ng lahat. Hindi tayong lahat ay ina, ngunit lahat ay mga anak naman. At habang may anak na gutom sa pagmamahal, mananatiling mainang handang mag-aruga at gumabay. Sapagkat ang pagiging ina ay walang kinikilalang limitasyon, hindi ang malalayong distansya o lumipas na panahon. ni hindi kinakailangan magkadugo o anumang relasyon, hindi natatapos sa pagluluwal lamang ng sanggol. kundi hanggang sa sukdula ng sariling buhay niyon. Hindi man ang sinapupunan nila ay sa ating nagluwal o dibdib nila ang tumighaw sa ating pagkauhaw sa kanilang makainang puso na sa pag-ibig ay sakdal sa bawat pangungulila ay malambing napupunan. Ina, nalalaman niyo ba ang kwento nila o isa rin kayo? Isa rin kayo sa mga anak na nagwalang bahala sa kanila. Nais niyo pang marinig? Marinig ang mga storya ng bawat ina na patuloy na nagbibigay ng liwanag at nagsisilbing dakila sa buhay ng bawat isa. Anak? Anak, naririnig mo pa ba ako? May naaalala ka ba sa araw na ito? O anak, sumasagi pa ba ako sa isip mo? Sapagkat ako, anak, Sa bawat minuto at oras ng pagkayod ko, walang segundong lumipas na hindi kayo ang iniisip. Sa aking pagtulog, doon ko lamang kayo nakakasama sa aking panaginip. O anak, sa milyang-milyang layo ko mula sa inyo at hindi mabilang-bilang na pagkakataon, pagkakataon hiningi ko sa Panginoon na sana yakap-yakap kita. Na sana yakap-yakap ko kayo. Na sana mabili kong pabalik ang lahat ng oras at panahon na dapat ako ang nasa tabi ninyo. Na sana anak, magampanan ko din. Magampanan ko ang aking pagiging ina. Anak, naririnig mo pa ba ako? O oh, eto naman, ang kwento ng isang ina na sinisikap maging isang mabuting ina. Anak, Malaki ka na pala? Parang kailan lang ikay isang sanggol na aking kinakarga. Isang sanggol na wala pang isip at heli-heli ko pa. Ngunit bakit ganon? Tila para bang ikay hindi ko na nakikilala. Sa aking utos ay di mo na sinusunod. Sa aking mga payo ay pabalang ka nang sumasagot. Sinusubukan ko. Sinusubukan ko lang naman. na maging isang mabuting ina. Ngunit bakit ganun? Tila parang ikay hindi ko na nakikilala. Sa bisyo, ikay nalulong at inyo sarili ay iyong kinulong. Anak, nakikilala mo pa ba ako? Ang iyong ina na nagluwal at nagpalaki sa'yo? Lumalaki ka na at tumatanda na ako. Huwag sana dumating sa panahon na kung wala na ako. Sa kamo palang maaalala ang pangalan ko. Ina, ina na walang ibang inisip, kundi 
ang mahalin at mapabuti ka. Ang isang ina, sino man o ano man siya sa ating buhay. Ano mang papel ang kanyang ginagampanan. Hindi natin mapapasubalian ang katotohanan na ang bawat ina ay pinagkaloob ng may kapal. Upang sa loob ng ating tahanan at sa ating puso't isipan ay patuloy, patuloy, patuloy na iugoy ang, ang ating mga, mga duyan. Ang awitin pong ito ay inihahandog ko sa lahat ng mga ina, especially po sa aking nanay. Happy Mother's Day po sa inyo Madalas sabihin Kung gaano ka kahalaga sa akin Simula pa nang ako'y isinilang sa mundo Pagmamahal mo, sandigan ko Gabay sa buhay ko Salamat sa iyo, o oh ina. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kapiling ka. Salamat sa iyo, o oh ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingat. Sa'yo na Di man mapansin Na mahal kita Sana ay Sa pamamaraan Ko'y iyong Madama Bawat sandali ng buhay ko Pag-asa at pagmamahal sa aking alay mo Salamat sa iyo o oh, ina Sa tuwing ako'y nalulumbay kapiling ka Salamat sa iyo, o oh ina, dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa iyo, o oh ina, huwag mag-alala, aalaga. Salamat sa iyo, o oh, oh, ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa iyo, ina.
When I was just a child There I learned so many things That carried me through life She told me about Jesus And how he died for me She taught me many scriptures I still quote from memory When I climbed down to run and play As children always do She got down on those same knees And prayed till she prayed through When she bows before the throne Holy angels spread their wings When Mama prays She knows how to pray And when she lifts her voice to heaven Mama always takes the time to mention me I'm so glad she prays for me Only God knows where I'd be Without the battles that were won on Mama's knees She's a woman of faith And she shows me how to live Lord, help me to be A prayer warrior like she is When she bows before the throne Holy angels spread their wings with Mama praise She knows how to pray And when she lifts her voice to heaven Mama always takes the time to mention me I'm so glad she prays for me Only God knows where I'd be Without the battles that were won on Mama's knees Only God knows where I'd be Without the battles that were won on Mama's knees As we come to God, let us claim our blessed assurance. Amen. Praise the Lord. Let us claim that His promises are meant for us. And as we glorify Him tonight, let us be at ease that He will be with us. Amen. And for the message of God, it will be ministered to us by our beloved Presbyter Gali Conception. Glory to God. Hallelujah. Let us lift our hands for the Lord. Let us glorify Him through our voices. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare your Lord in
Purihin ang Panginoon, kami po'y bumabati sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, na naway kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Subalit, bago tayo magbulay ng kanyang mga salita, tayo sandaling manalangin. Praise the Lord. To God be the glory. Purihin ka, Panginoon. Kami po'y nagagalak sapagkat sa mga sandaling ito, alam namin na Ikaw o Diyos ay magkasalita sa amin at ang aming samo at panalangin, gawin mo lamang kaming karapat-dapat at ang iyong biyaya nawa sa pamagita ng pagkasin ng iyong Santong Espiritu ay sa iyong mga salita. Man Diyos, ibigin mo po na maraming kaluluwa ang makapakinig at magtamo ng mga biyaya mula sa iyo. Pagpalain mo ang iyong lingkod. Ito pong aming dalangin sa ngala ni Jesus. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. And I would like to greet also the beloved apostle, the good man of the house, uh, for giving me this privilege just to speak the word of God. And to our beloved evangelist, let Periol, to our bishops, and the Council of the Apostles. Marami pong salamat sa Panginoon sa ganitong pagkakataon na ibinibigay niyo po sa akin. To God be the glory. Ang ating pong topic sa gabing ito ay The Praises Gift of God to All Men. Ating teksto ay ating mababasa in Ephesians chapter 2, verse 7. And eight, that in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. You see, there are many precious gifts. That God gave to all men. Gaya ng ating pong buhay. Ang buhay ay kaloob po ng Diyos. In Genesis chapter 2 verse 7. Ating mababasa. And the Lord God formed man of the dust of the ground. And breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Ya dahil sa Diyos, ang tao ay nabubuhay. At ang lahat, lahat ng kakailanganin ng tao para sa maayos na mabuhay. All of these things, everything that man desire to have the best of life, it will all comes from God. In 1 Chronicles 29, In verse 11 to 12, we can read, Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both Riches and honor come of thee, and thou reign over all, and in thy hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. To God be the glory. So all what man has, lahat ng meron ang tao, ito'y kaloob ng Diyos, ito'y biyaya, regalo. Kaloob na walang bayad. Purihin ang Panginoon para sa lahat ng tao. Ito'y bunga ng dakila at masaganang pag-ibig at awa ng Diyos sa bawat tao. Purihin ang Panginoon. And of course, the last but the greatest of all God's gift is our salvation. This is all about the final destiny of every man. Who will receive this gift of God? This will mean eternal life, according to Romans chapter six, in verse twenty-three. We can read, 
for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So through Christ the Lord, ang pangako ng Diyos sa ating mga makasalanan ay ang dakilang kaligtasan. Hallelujah! Bunga ng kanyang masaganang pag-ibig sa John sa chapter 3 sa verse 16 ating mababasa For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Purihin ang banal na pangalan ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoon so Kristo dahil sa Kanya tatanggapin ng tao ang biyaya ng kaligtasan. Sa Isaiah chapter 53 verse 46 we can read this verse to God be the glory surely he had borne our griefs and carried our sorrows yet we did esteem him stricken smitten of God and afflicted but he was wounded for our transgressions he was bruised for our iniquities The chastisement of our peace was upon him, and with his stripe we are healed. Praise the Lord! To God be the glory. God is good. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Praise the Lord! To God be the glory. Inako ng panginoon. Ang lahat ng mga samang bagay na darating sa tao at inari niya ang bawat taong sasampalataya na waring walang mga sala sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 we can read Purihin ang Panginoon for he had made him to be seen for us who knew no sin that we might be made the righteousness of God in Him. Praise the Lord. To God be the glory. Ito'y biyaya ng Diyos. Biyayang walang bayad sa lahat ng tao. Kaya't ang tao, pagkatapos niyang mabuhay sa lupa, siya'y harap sa Diyos na nagbigay ng mga buting bagay sa Kanya. Pero salamat. Salamat sa Panginoon. Sapagat yung tatanggap sa Panginoon, hindi na siya hatunan sa kamatayan doon sa impyerno sapagat ang sabi sa John sa chapter 5 sa verse 24 diyan ito po ang pagkasabi Verily verily I say unto you he that hear my word and believe on him that sent me had everlasting life and shall not come into condemnation but is passed from death unto life. To God be the glory. Hindi na hatulan ang taong sasampalataya, kundi sa biyaya ng Diyos, siya'y may kaligtasan. Hindi siya pupunta sa purgatorio. From Latin word, purgare, to purge. Sapagat ang Panginoon ang naglilinis sa tao, hindi niya kailangan siya'y dumaan sa mga indulhensya. Ang sabi ng tao sa purgatorio, for man to escape purgatory, he must do all indulgences, uh, offer prayers, do masses, pray for relatives. Pero mga kapatid, sapagat si Kristo, ang biyaya ng Diyos, ang tao'y tatanggap ng dakilang kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Paano ang tao makakatanggap ngayon nitong mabubuting biyaya ng Diyos? Sa 1 Corinthians 1-3, makikita natin ang halimbawa ng banal na kasulatan. Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and sustain us our brother. And to the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, 
with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. To God be the glory. Sa iglesia pa lang may buhay na apostol. Ang lahat ng mga biyaya, lahat ng mga buting bagay ay matatanggap ng tao. Sa iglesia at sa mga kabahagi nito, may biyaya at may kapayapaan mula sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, atin ding mababasa yan sa 2 Corinthians sa chapter 1. Verse 1 and 2, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, and unto the church of God, which is at Corinth, with all the saints, and which are all in Achaia. Grace be to you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. To God be the glory. Ating mababasa po yan. Pagka kayo po'y nagbabasa ng panalakasulatan, inyong mababasa palagi yan sa mga naunang talata ng mga aklat sa Biblia. Yung mga sinulat ng mga apostol patungkol sa iglesia. Ang iglesia may buhay na apostol kasama mga kabahagi nito, sila ay tatanggap ng mga buting biyaya, mga kaloob ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya yung tumatanggap sa Panginoon, siya ay magkakaroon ng dakilang kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa iglesia, in the church, that there is a living apostle, man will receive the gifts of God, the precious gifts of God. Purihin ang Panginoon. And the first thing uh, in the church, everyone who will believe and will be with the church, they will be nurtured like a baby of the pure milk, which is the Word of God, reached by the sent one of God. Purihin ang Panginoon. Gaya ng mga sanggol sa iglesia ng Panginoon, sila'y um, pinapakain ng isang banal na gatas, dilibat ang salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. The church is like a mother that feeds the new believer with pure milk. Through the apostolic teachings, apostolic doctrines that is so pure from the Word of God. To God be the glory. And then secondly, they are nurtured in a maternal care of God. The sentiment of God is like a mother. Today is Mother's Day. God be the glory. Mothers are gifts of God. They are blessed to be mothers. But it is more blessed when you are in the church led by the living apostle. Because the sentiment of God Take care of us, nurture us like little children. They are like the nursing mother who take care of our life and our future. To God be the glory. 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 and 8 is the verse. But we were gentle among you, even as nurse cherished her children. To God be the glory. Kaya inaaralan para maging matatag sa mga pagsubok because man's life will always face many trials. But then again, in the church where there is a living apostle, we are being cared of. And in Acts chapter 14, verse 22, we can read the verse confirming the souls of the disciple and exhorting them to continue in the faith. And that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Kaya sa iglesia na pinangungunahan ng buhay na apostol, tayo tatanggap 
ng mga maubuting kaloob na mula sa Diyos. At ang biyaya, biyaya ng Diyos ay hindi sa sikap lamang ng tao sapagat kung sa ating sarili, kung sa ating sarili lamang ay tayo mabibigo. Mga kapatid, men will always be short. In Romans chapter 3, in verse 23, it says, For all have sinned and come short of the glory of God. Hallelujah! Kaya kung sa ating sarili lamang, mga kapatid, tayo mabibigo. At sa iglesia ang may buhay na apostol, tayo inaakay ng Diyos sa mabubuting bagay na para sa atin. Ang lilika sa Psalms sa chapter 23, Verse 2 and 3, ganito ang pagkasabi. He made me to lie down in green pastures. He leaded me beside the still waters. He restored my soul. He leaded me in the paths of righteousness for His name's sake. To God be the glory. Kaya sa iglesia ang pinangungunahan ng buhay na apostol, ang mga tayo tatanggap ng patnubay at gabay ng Diyos sa pinakamabuting kalagayan ng buhay, He leaded us in a way where we can have the greener pastures. To God be the glory. God is good. At itong mga biyayang ito ng Diyos sa iglesia ay hindi na basta nagtatamo ng tao kung sa kanyang sikap lamang. Sapagat kung sa ating sarili, tayo mabibigo. Ang sabi sa Romans sa chapter 3 sa verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya kung sa ating sarili, tayo'y mabibigo. We are short, we are weak, we are human. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Roman chapter 7 sa verse 24, ang sabi, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Sino? ang magliligtas sa akin sa katawang itong may kamatayan. Kaya mga kapatid, kung wala ang biyaya ng Diyos, ang tayo walang magagawa. At itong biyaya ng Diyos ay hindi natataman ng sariling sikap kung di ito'y ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong lumalapit at sumasampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, sa ating mga kaibigan, to our beloved friends, to all that is watching in us and with us in this service. Tatandaan po natin, lahat ng mga buting bagay ay nagmumula sa Diyos. Man cannot say a thing that he owns. Man is nothing. He owns nothing. Ang kailangan ng tao ay lumapit sa Diyos at tanggapin ang pinagmumula ng biyaya. Tanggapin ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. At sa biyaya at awa ng Diyos, sa tatanggap ng kaloob, una sa lahat ay ang kaligtasan. Purihin ang Panginoon in this time of turmoil. In this time of so much trouble and worries, friends, remember what we need is God. We need Jesus as our Lord and Savior. Sa amin pong mga nanonood, na kaibigan, kung atin pong bubuksan ngayon ang atin puso at tatanggapin ang Panginoon bilang atin tagapagligtas. Tayo po'y tatanggap ng kaloob ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Sino man sa atin ang nasa ganitong kalagayan at handang tumanggap, tayo po'y mananalangin at inyo pong tanggapin ang panalangin ito na isang personal na panalangin para sa inyong pagtanggap sa Panginoon bilang inyong tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po'y nagagalak at nagpapasalamat sapagat sa iyo'y may pag-aasa kami 
at sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, ay meron kaming kaligtasan at kami tatanggap ng maubuting biyaya mula sa iyo. Ngayon, O Diyos, aming binubuksan ng aming puso at tinatanggap namin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Bilang hari ng aming mga buhay, pagpalain mo ngayon ang aming mga kaibigan. Pagpalain mo rin ang aming mga kapatid na nakibahagi sa gawang ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Hallelujah! Ito pong aming dalangin sa ngala ni Jesus. Amen.